đầu sau một thời gian sau một thời gian thì bắt đầu thành phố phát ra này thoái hóa đi là không muốn bởi vì ở đây là mất đi một cái vẻ đẹp của bản đồ cũ và quá hoang phí nên là khi mà bình yên lắng đi bắt đầu với những người dân ở đây vua là ai vua là chính là người mà khắc phục những cái vấn đề trị an xã hội
cô chú đã từng nghe kim cương thừa dạ kim cương thừa còn gọi là chân ngôn thừa hay là mật tông đó là bên trường phái đó là trường phái của tây tạng là cầu tu tây tạng với lại bhutan rồi đó cho nên mà nhiều khi mình chắc có nghe đúng không mình cũng nghĩ thấy cái mặt đồ đó mình tưởng là mặt theo trường phái tiểu uh, tiểu thừa luôn đúng không thực tế cái đó là kim cương thừa là có ba trường phái hợp pháp <cười> thì uh, đất nước của campuchia này ảnh hưởng hoàn toàn về ấn độ giáo Rồi ấn độ nó ảnh hưởng ấn độ nhiều hơn hồi xưa là thấy ở qua sau này mà khi mà đầu quân lại cho vua rồi đó là bắt đầu vua mới đánh đưa một cái sứ mệnh của người trung quốc là đi đánh nước chân lạp mấy con nghe chưa chân lạp á thì nó có lập ra hai nước là lục chân lạp và thủy chân lạp thì sau này là cái nước chân lạp nó lập ra cái tên campuchia nè chân lạp á là đó là đầu tiên cái nước campuchia gọi là nước phù nam phù tan là nước nhật bản đúng không còn phù nam và nước campuchia sau này chân lạp chân lạp một cái vị là huyền thoại là vị đó tên là campu Cambu là lấy uh, con của nữ thần nước, con của thần nước là nữ thần Ghana là thần rắn Ghana đó. Là sau này mới có là cái tên là Campuchia rồi từ thế kỷ thứ sáu là mới lập ra cái tên là Campuchia tới bây giờ ngày hôm nay. Còn nét lương của Nhật Bản cho cho vay cho vay theo diện ODA cho Campuchia vay. Là con cầu nét lương đó sẽ chảy về con sông Tiền Giang của mình, là dòng sông Mê Công đó còn thứ hai nữa là dòng sông tô lê sáp tô lê sáp đổ bây giờ ra biển hồ của campuchia và từ đó nó cũng đổ về việt nam mình tập hoa hai đó là dân tộc việt của mình tổ thứ ba đó là campuchia người campuchia người ta ở đây người ta biết ít biết dân là người việt nam với người hoa mình đó giờ như cái khách sạn mình ở là cũng là ông chủ người hoa người Campuchia ở đây hầu như là rất là ít biết kinh doanh nếu mà những cái cơ sở nào lớn ở bên Campuchia này hầu như là của người Hoa rồi thứ hai nữa là người Trung người Việt Nam mình quảng trường bộ câu á thì trời cái thời tiết này rất là nắng gắt mình mình cũng tranh thủ mình chụp với lại mình nhớ là cứ che nắng cho tốt nha chứ đừng đừng để say nắng nha mấy cô hai bên mình đây là quảng trường bồ câu nha cô bây giờ mình vô chùa vô sải trước nha để vô đó mình còn may mắn trước rồi ạ
Thank <laughs> you. 